宝用豆腐和胡萝卜来做一道家常菜料理。这次要来做一道写在笔记本里面很久的菜单，差一点就要被遗漏掉了，就是素食的荷包蛋。来分享一道塔香烧荷包蛋。之前做给孩子们吃啊，他们还真的以为那是荷包蛋哦。大家一定要学起来。材料只有三样就可以做出荷包蛋了。做菜前呢，先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持拔辣妈，那拔辣妈也可以做出更多不一样的新影片、新食谱跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kristin 拔辣妈。看影片之前，请大家一定要记得按下订阅，订阅是免费的哦。还有开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用豆腐和胡萝卜做这道家常菜料理吧。准备一块板豆腐，放进纱布袋里面挤干水分。挤干后的豆腐比较容易成型，这是要模仿荷包蛋蛋白的部分。蛋白质是人体中所需的重要的营养。由大豆制成的豆腐是优质的植物蛋白，可以保持肌肉的质量。人体需要较多热量来代谢蛋白质，所以多吃蛋白质也可以加速代谢率。这阵子我有配合营养师做减糖控制体重，每一餐都是二一一餐盘，这过程让我认识到了豆腐的重要性。营养师都会叮咛我一餐要吃到两个拳头大的豆制品。所以蛋白质对人体实在是很重要。接着放入一汤匙的莲藕粉、黑盐四分之一茶匙，用黑盐有蛋的香气，白胡椒粉四分之一茶匙。现在把所有调味料拌匀。现在已经搅拌均匀了，这样我们蛋白的部分就准备好了。荷包蛋蛋黄的部分用红萝卜取代，把红萝卜削皮，把红萝卜切成片状。红萝卜从栽培到收获最多需要四个月的时间，在良好的种植情况下，一般只需要七十到八十天左右就可以收成了。红萝卜一般在秋季播种，冬季收成。不过也可以进行反季节的栽培，也就是春天播种，夏天收获。把红萝卜放入盘中，再来调一个面糊，一汤匙的面粉，缓缓的放入过滤水，调成一个浓稠的面糊状态。面糊调好了，像这样的浓稠度。准备一些千张，给它剪一半。把豆腐泥放在千张上面，再来放一个红萝卜。刚刚调好的面糊涂在四周围，现在对半折过来粘起来。这样子一个荷包蛋就完成了，再来做一个，给它压一下，胡萝卜放上来，现在来涂面糊。把空气挤出去，完成了一个荷包蛋，做好了，来拿去煎。锅内放入适量的油，油稍微热就可以放进来了。我做了六个，先煎三个。豆腐泥有剩下一些
可以用来做其他的用途。边边有变成焦黄色了，有定型了，可以翻面尖。全程用中小火慢慢的煎，来翻面看看，煎出自己喜欢的焦感。差不多了，我们的荷包蛋完成了，关火取出。素食荷包蛋煎好了，先放旁边备用。来切一些塔香酱汁的配料，准备六个蘑菇，蘑菇切成四等份，把蘑菇放入盘中。准备一个红甜椒，要用辣椒更好，因为煮出来的酱汁会是香辣的，会很香。可惜孩子们不能吃辣。所以我用红甜椒代替辣椒，没有辣味，但至少有红色的配菜，整盘看起来就会很漂亮。把红甜椒放入盘中，准备十五克的姜，把姜切片，把姜片放入盘中。九层塔应该是许多妈妈们很爱用的新香料。像我就种了一盆九层塔在阳台，随时要用都可以去摘一些入菜。九层塔可以说是家庭料理的万用香菜，它有特殊的香气，拿来快炒最适合了。西式、中式都很适合，像是清酱料里面就是用九层塔做成的。中式的三杯料理也不可缺少九层塔。我觉得九层塔还比香菜便宜，大家是不是也觉得九层塔很便宜呢？可以留言跟我分享。把九层塔放入盘中，锅内放入两汤匙的纯白芝麻油，把姜片放进来，慢慢的煸香。我很喜欢用纯白芝麻油煸香姜片，因为姜和麻油的味道融合在一起会特别的香。姜的边缘有微焦了，而且可以闻到浓浓的姜的香气。现在放入蘑菇，还有红甜椒，快速的翻炒，大约略炒一下，来调味。素蚝油一汤匙，酱油一汤匙，水一百 CC， 白胡椒粉适量。四分之一茶匙的二砂糖，我因为没有放香菇精或味素，用糖来提味，快速的翻拌。汤汁快要滚了，来去调个太白粉水。太白粉水调好了，慢慢的放进来，调成一个浓稠的酱汁，差不多这样的稠度就可以了。最后放入九层塔，快速翻炒。九层塔放进来后，大概炒个三十秒左右。现在把荷包蛋放进来，把荷包蛋都翻过来，这样子我们的塔香荷包蛋就完成了。盒子放学了，跟我们一起试吃。吃荷包蛋哦。<笑>对呀、啊。哎、欸，看起来真的好香。嗯。嗯，肉香味好浓郁哦。好好吃哦。嗯。还有九层塔的香气，整个融合在这个素荷包蛋里面，很像荷包蛋，对不对？嗯。嗯，能吃蘑菇。好吃，蛋白的部分我放了莲藕粉，让它更滑顺，很顺口。嗯，好吃哦，豆腐，好好吃哦。嗯
，吃到停不下。嗯，红甜椒也好吃。嗯，很下饭了。不吃鸡蛋的朋友呢，就可以用这种方式做荷包蛋。今天的影片就分享到这里，如果喜欢我的影片，记得分享、按赞加订阅，还有订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下道料理见，拜拜。拜拜。你看这个红色的很像什么？中间这颗。中间这颗是蛋黄。嗯。